Remember, remember the 5th of November, the gunpowder, treason, and plot. I know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot. Selam dostlar. Bugün karşınızda bir devrim filmine karşınızdayım. Devrim lafını duyunca aha anarşist veya komploci gibi ithamlar algılamazsak sevinirim. Çünkü devrim denen şey kelime anlamıyla bir toplumun yaşamında önemli olan işlevi olan kurumların hızlı ve geniş kapsamlı bir biçimde kökten değiştirilmesi ya da yenileştirilmesi, yeniden biçimlendirilmesi ya da belli bir alanda birdenbire gerçekleşen kökten değişiklik. Yani Türkçe anlamıyla eskileşmiş, kökü kurumuş, işe yaramayan kurum veya farklı bir şey de olabilir bu. Bir nevi devrim, evrim gibi. Kelime benzerliği açısından. Çünkü hayvanlar ve insanlar değişen iklim hava koşulları sebebiyle daha güçlü evler yapması veya daha iyi öğrenmek için okumayı öğrenmesi gibi. Bir bilim adamı değilim yani evrimi tırnağına kadar değil azıcık biliyorum. Devrimde de örneğin kurumlar veya kurallar artık görevini yerine getirmeyince kökten değişim oluyor. Zamana ayak uydurmak bir nevi adaptasyon. Ama devrim tek zamana ayak uydurma ile ilgili olmaz. Elbet bu filmde gördüğüm üzere insanların dogmatik bir yöntem ile yöneten devleti Sanatçı, savaşçı ve kibar bir beyefendi yıkmak istiyor. Kısaca devrini kullanarak ya da yaptığı şey tam anlamıyla bir devrim olduğu için ben bu filme her zaman bir devrim filmi diyeceğim. Filmin konusu İngiltere'de devlet ne derse he doğrudur denen bir zamanda geçiyor. Fazla uzak değil yani. Devlet insanı kemiren, sömüren bir yapı olarak gösteriliyor ki tarihte bu çoğu kez görülmüş bir olaydır. Devlet insanı ne kadar hak tanıyormuş gibi gözükse de halka karşı mitinglerde Petrol 1 lira olacak, herkes adam akıllı eğitim görecek, torpil olmayacak tarzında altını çiziyorum. Bağırarak anlatırken aslında yine de dogmatik bir tarzda yönetildiği mevcut. Çünkü tek başkan ona kafa tutan ölüyor ve dediğim gibi tek başkan tek ünlü bir TV kanalı var ve bu başkanın kanalı ve adam akıllı bilgi verilen polis ve komutanlar var. Bunlar da başkanın askerleri veya polisleri. Bu şey gibi ya aklıma gelen bir yer var ama neydi ya Silivri soğuktur abi. Silivri'ye gitmek istemiyorum. Daha gencim ben. Ve bu yönetime kafa tutan bir adam. V for Vendetta. Sanatçı, savaşçı, alim, beyefendi bir adam. Özellikle belirtmeliyim ki bu filmi çoğu kişiden yorum açısından dinlediğimde ana karakteri aşırı ciddi birisi olarak bekledim. Yani tarihten veya bu tür kişilere hep ciddi planında sarsmaz, aşık olmaz, amacından vazgeçmez gibi beklerim hep. Ama Vandetta zeki, komik, romantik, aynı zamanda hayatı boyunca nefretin gücüyle hayatta kalmış bir canavar. Gerçekten bazı doğru olan şeyleri yapmak istiyorsanız aslında düşmanınızdan daha acımasız bir canavar olmalısınız. Çünkü kötünün kaybedecek bir şey olmadığında yenilme ihtimali sıfıra düşer. Lakin iyi adamın ise kaybedecek çok şeyi vardır. Ve kaybedeceklerinden korkar. Filmde işte buna çok iyi bir gönderme var. Ivy gördüğü işkencelerden sağ çıkarak aslında tamamıyla korkuyu yeniyor. Korkusunu değil, korkunun kendisini yeniyor. Ve dostlar şunu belirtmeliyim ki bu film kurgusal bir yapıya sahip. Fakat Breaking Bad veya Avengers tarzı senaryo gidişat mantığı beklemeyin. Öyle bir şey beklerseniz canınız sıkılır. Bu film Fight Club gibi, kült yapımlar gibi seyredin. Çünkü bu film bir hikaye anlatmak için değil, kötü bir durumu süsleyerek insanların daha iyi anlaması için anlatmak için çekilmiş. Dostlar filmi efsane yapan bir başka etken ise filmde ana karakterde mimiğin hiç olmaması. Bildiğiniz üzere filmde, dizide, tiyatroda yani minimum suratın gözüktüğü her yapımlarda mimik vazgeçilmez bir yetenektir. Örneğin Jim Carrey ben bu adamı sadece mimikleri için bile izlerim. Fakat bu filmde karakterimiz bir deneyden sonra tüm vücudunun tam bir yara beri içinde kaldığından dolayı maske takıyor. Bu nedenle karakterin suratı hiç gözükmüyor. Eşittir mimik sıfır. Matematiğim muhteşemdir. Fakat aktör gerçekten iyi ses tonu ile vurgulaması ile bu mimik eksikliğini hemen kapatıyor. Yani bir filmde %100 olması gereken bir şeyi adam başka bir yeteneği ile kapatıyor. Yani mimik gerçekten önemli bir şey filmde, dizide, tiyatrolarda. Ama adam sıfır mimiksiz bana ne hissettiğini, hangi duyguları hissettiğini, mutlu olduğunu, üzüldüğünü çok güzel hissettiriyor abi. Filmdeki şu iki cümle aşırı hoşuma gitti. Halk devletten korkmamalı. Devlet halktan korkmalı. Ne yazık ki günümüzde devlet insanı iyi etmek için değil, insanlar devlete para kazandırmak için yaşıyor. İkinci cümle ise sen mi böyle düşünüyorsun yoksa onlar mı senin böyle düşünmeni istiyor? Kısacası sosyal medya algısı. Hani şey gibi aşk 101'de eşcinsel karakter var. 
Türkiye ne hale geldi diyen hocaların aslında arkada başka bir pozisyona geldiği gibi. Duygularınızı, fikirlerinizi yönetmesi. Yani bir insanın sahip olduğu en güzel özellik mi diyeyim, güzellik mi diyeyim bilmem ama fikir. Sizin fikrinizi yönetmesi. Ve onca film, onca kitap yazıldı, basıldı, söyleyişler oldu, muhabbetler oldu bu konular hakkında. Tabi sonları idam edilmek veya hapis ile sonlandı fakat filmdeki favori sahnem bu olan olayların bizi durdurmaması gerekenin kanıtıdır. Why won't you die? Beneath this mask there is more than flesh. Beneath this mask there is an idea, Mr. Creedy. And ideas are bulletproof. Fikirler öpülmez. Fikirler sevmez. Fikirler hissetmez. Fikirlere kurşun işlemez. Et vücudunuz sonunda mezara gidecek. Ama fikriniz hala yaşayacak dostlar. Hala şu dogmatik fikirde olmayalım dostlar. Memur olayım hayatım düzene girer. Ya da zengin koca bulayım. Ağam'a söz verdim biliyor musunuz? Küfretmeyeceğime dair. Ben sözümün eriyim. Sen de adamın veya kadının hası ol da artık şu kapalı düşünceden kurtul ve yaşamaya başla dostum. Görüşürüz. Müzik